la torre civica di Montalcino, il palazzo pretorio di Montalcino, vedete? E noi stiamo andando per Montalcino, chi l'avrebbe mai detto? Questo è uno dei luoghi storici di Montalcino con il caffè, uno dei primi a essere aperti. Quella che vedete qua è la sfilata delle mattonelle commemorative delle annate del Brunello. Si parte, saranno 15-20 mattonelle, noi invece andiamo a prendere quelle che ci interessano di più. Per esempio, questa bella figlioletta qua è quella commemorativa del 2005, l'annata che abbiamo assaggiato la il Brunello che c'è adesso, 4 stelle, mentre quella accanto è il 2004, l'annata della riserva attualmente in commercio sono 5 stelle e di rossi passando tramite il, traverso il 2006, il 2007, arriviamo al 2008, questa mano aperta che mostra fra le dita 4 stelle, forse un po' troppe. Poi abbiamo il 2009, anche qui una bella figliola con 4 stelle, eccetera, 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 eccetera. Sopra, tanto per darvi un'idea, c'è il 98, dove non capisco se erano le stelle, a 4. E accanto c'è quella 5, mi dice Brunino. No, come 5? Brunello 98 sono 4 stelle. 1, 2, 3 e 4. 4. Eh, eh, eh. Mentre accanto, ve la faccio vedere perché io da vecchio sciatore non posso non far vedere la mattonella fatta dalla compagnone, dalla nostra grandissima sciatrice. Questa vedete è la mia postazione di degustazione nella sala di degustazione del consorzio del Brunello. Questi esseri che girano qua intorno, vedete Bruno Caverni a destra, Pier Lorenzo Tasselli a sinistra e Gian Paolo Giacomelli che fa finta di scrivere perché fino adesso non stava scrivendo, come lo sto riprendendo, subito si è messo a lavorare vedete anche del vino del bicchiere sembra che stia assaggiando ma in realtà non, non lo so allora siamo qua siamo qua riuniti per parlare del più e del meno del per e del diviso ma soprattutto per fare un punto sulla sull'annata di questi vini ricapitolando Brunino noi abbiamo assaggiato ce lo dica cosa abbiamo assaggiato noi in questi giorni abbiamo assaggiato il rosso di Montalcino 2008 il Brunello Montalcino 2005 e la riserva di Brunello Montalcino 2004. Perfetto, allora, la riserva di Montalcino 2004. Mi, mi dica qualche cosa, anche qualche cosa di più se vuole. È un... cioè si vede c'è una buona materia, hanno lavorato, stanno lavorando bene e c'è una strada che è già iniziata, l'abbiamo sentita l'anno passato e sta continuando, una strada verso un prodotto diciamo più tradizionale più tradizionale cioè più, più fresco più più meno cioè meno, più meno per colori, diviso meno, meno colore eh, una nota di freschezza se sentiamo un'annata che ha le sue peculiarità una buona freschezza probabilmente non sarà l'annata del secolo però qualcuno veramente è riuscito a fare del, un vino piacevole già in, per, in certi casi già, diciamo, già pronto che ha una buona beva e si no, fa veramente 2004. ok mentre invece al nostro tasselli che, che non ci legge in copia perché non, non, non ci vede ovviamente non ci vede noi mentre lo riprendiamo gli chiediamo un parere sul rosso 2008 una situazione no, è stata dura eh, fa facciamo un discorso generale il brunello è stato rimesso a posto dopo l'apocalisse a questo punto dovranno affrontare il rosso e rimettere a posto anche lui, perché il rosso è un vino importante, non può esistere solo per permettere che il Brunello sia buono. Questa, quest assaggio è stato faticoso perché c'era troppo spesso dei tannini acerbi, dei corpi pesanti che sono contrari ai fini istituzionali del rosso, tranne qualche eccezione che segnaleremo dirigentemente. Benissimo, la ringrazio e concludiamo in gloria con il nostro Giampaolino che giro intorno perché se no qua con la finestra di dietro non riusciamo a vedere bene la pelata che lo contraddistingue e poi c'è le luci che rifrangono insomma non, non, non va tanto bene lucida. la testa più lucida del, di Wine Surf che quasi più della mia quasi allora Brunello 2005 che cosa ci può dire? ma diciamo che 
Sicuramente l'annata 2005 non è stata un'annata grandissima, però noi con grande soddisfazione abbiamo definito questa annata finalmente normale. Normale con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti, per cui normale vuol dire anche che abbiamo riassaggiato eh, a volte anche dei Sangiovesi, anzi no a volte, quasi sempre dei Sangiovesi veri, eh, dove vengono amplificate un po' le punte, vengono amplificate anche un po' le, le basi, le, le cose peggiori. In, mediamente io posso essere soddisfatto su un 2005 come Brunello, perché sicuramente la media è buona, il lavoro che è stato fatto e il cammino che è stato intrapreso eh, già qui si vede con decisione eh, sicuramente è un cammino che porterà ad avere sempre più un Sangiovese vero e meno morbidone, meno piacione come poteva essere gli altri, negli altri anni per cui posso dire che per quanto riguarda il settore del 2005 possiamo essere anche soddisfatti benissimo, tu dovresti dare un voto all'annata da 1 a 10 all'annata 2005 quanto gli daresti? 7 7 sì. e in stelle quante gliene daresti tanto per confrontarsi con le mattonelline che danno al consorzio Come con il nostro punteggio di wine self saremo sul 3 e mezzo 3 e mezzo no 7 sono meno sono sì. 3 2 e mezzo 3 insomma insomma intorno a 3 no, va bene 5. 3. 3 e quante stelle daresti all'annata del rosso 2008 per lorenzo l'annata del rosso 2008 sì. Due stelle eh, e come voto 5 e mezzo 6. Come voto non ci sono abituato, ma sarei più sul 5. Sul, sul 5. Come professore universitario gli daresti 5, insomma, sì. ecco, perfetto. E invece, dottor Caverni, un voto alla riserva 2004. La riserva 4 senza problemi stelle. 8, 8 come voto da 1 a 10, 4 stelle all'annata 2004. Ben meritato. Benissimo, grazie, grazie, grazie. Ecco, ecco il riposo del guerriero 1, dottor Tasselli un saluto in telecamera, buongiorno, il riposo del guerriero 2, Gian Paolo salve, il riposo del guerriero 3 sono io e Brunino che in questo momento non si sta riposando dovrebbe arrivare, in questo posto a sedere c'è sarà Brunino, fra un po' ci vedremo Brunino. Ecco arrivato Bruno, vedete adesso la seggiola è piena, era una seggiola vuota, è una seggiola piena, eccolo qua. Allora, morale della favola, dopo tre giorni di assaggi con Brunello 2005, Brunello Riserva 2004 e Rosso di Montalcino 2008. Cosa posso dire come assunto finale? Intanto bisogna ringraziare il consorzio del Brunello perché ci ha ospitato, ci ha cullato, ci ha trovato tutto alla perfezione, ci ha sistemato le bottiglie, ce le ha vendate, tra noi abbiamo fatto solamente il meno di questo lavoro, cioè quello di assaggiare. Abbiamo assaggiato circa 280 campioni, eh, molte riserve quest'anno, si vede che secondo il modello montepulcianese o il cinese il, il 2004 è stata una grande annata per loro perché quasi 60 riserve era molto tempo che non si trovavano in giro. Quindi eh, in generale cosa possiamo dire? Come l'ha detto gli altri siamo di fronte a un Sangiovese più, più reale che ha pregi e difetti del Sangiovese perché non ci scordiamo che comunque a Montalcino gli ettari piantati sono stati molti e ancora abbiamo un parco vitato molto molto giovane quindi se le annate non sono perfette il rischio è di trovarsi dei vini scomposti un po' troppo scomposti, un po' troppo ruvidi, ma soprattutto anche un, un po' troppo senza quella profondità che si vorrebbe per un brunello. La stessa cosa capita anche per i rossi quando le annate non sono un granché e il 2008 non è stata certamente una grande annata. Il 2005 in generale possiamo dargli quel 7 che, 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 che si diceva, sì siamo sono d'accordo, 7, 7 e mezzo potrebbe andare bene, una nata da bersi, equilibrata, fresca, non di grande struttura. Quindi a questo punto non posso altro che ringraziarvi e darvi appuntamento ai prossimi assaggi. Salve!